ഹായ് വെൽക്കം ടു ഇംപ്രിൻസ് അക്കാഡമി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റിസ് ആണ് ഷോർട്ട് ഫോമില് ജി ഡി എം എന്ന് പറയുന്നു പ്രോമെട്രിക് എക്സാംസിന് പലപ്പോഴും ജി ഡി എമ്മിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ജി ഡി എമ്മിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു തരും സോ മെയിൻലി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജി ഡി എമ്മിന്റെ കോഴ്സസ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ സ്ക്രീനിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ജി ഡി എം ആൻഡ് ഫൈനലി വാട്ട് ആർ ദി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ജി ഡി എം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പിക് എന്താണ് ജി ഡി എം ജി ഡി എം ആക്ച്വലി ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഡയബറ്റീസിന് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് മെലേറ്റിസ് അപ്പോൾ ജി ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ് അതായത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് ആ ഒരു വുമണിന് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഷി വാസ് പെർഫെക്ട്ലി നോർമൽ ബട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷം ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റീസിനാണ് ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റിസ് എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി എം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ട്രമസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ജി ഡി എം മൂലം ആകത്തില്ല ജി ഡി എം ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം അടുത്തതായി നമുക്ക് ജി ഡി എമ്മിൻ്റെ കോഴ്സസ് നോക്കാം ഓക്കെ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ കോഴ്സസ് സോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു വുമൺ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ പല പല ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസും ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നു പ്ലാസിൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നു ആൻഡ് അതിനനുസരിച്ച് ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും ഈ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസുമാണ് ആക്ച്വലി ജി ഡി എമ്മിൻ്റെ മെയിൻ റീസണായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പ്ലാസിൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് കാരണം ബോഡി സെൽസ് ഇൻസുലിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ്റെ റോളിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ജി ഡി എം വരുന്ന ഈ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യുക്ലി നമുക്ക് ഇൻസുലിനിലേക്ക് പോകാം ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാൻക്രിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ്റെ മെയിൻ റോള് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർബ് ആകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിനെ സെൽസിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം നമുക്ക് ഇൻസുലിന് വേണം അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് എന്ത് ചെയ്യും പാൻക്രിയാസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്ന റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഈ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുത്ത് സെൽസിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ആക്ച്വലി ഒരു കീ പോലെയാണ് അതായത് ഈ സെൽസിന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കീ വേണം ഇൻസുലിൻ വേണം അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ സെൽ ആൻഡ് സെൽ വിൽ യൂസ് ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെൽസ് ഇൻസുലിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സെൽസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നത് മൂലം ഗ്ലൂക്കോസിനെ സെൽസിലേക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല സോ ഇവൻച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ആണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ജി ഡി എം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു റീസൺ അപ്പോൾ പ്ലാസെൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലാസെൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് കൂടുതലായിട്ടും ബ്ലഡിൽ റിലീസ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന ആദ്യത്തെ വീക്സിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷമാണ് ജി ഡി എം ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് ഈ പ്ലാസെൻ്റൽ
then pregnancy related hypertension adayithu pregnancy il bp koodunu hypertension develop cheyina oru condition appo adum oru risk factor aanu and other one is history of abortion appo previous history of abortion ulla woman nu gdm undaganayittu oru risk undu appo idakkana major aayittulla risk factors നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജി ഡി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺസിനും ഗ്ലൂക്കോ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷമാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിനും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീക്സിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജി ഡി എം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ന് സോ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിനും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീക്സിനും ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജി സി ടി ഗ്ലൂക്കോസ് ചാലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് അപ്പം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വുമണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് ചാലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വീക്സിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും അപ്പം അത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വൺ അവർ കഴിയുമ്പോൾ ആ വുമൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പം നോർമലി ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അത് വൺ ഫോർട്ടിയിലും താഴെ ആയിരിക്കണം വൺ അവറിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഫോർട്ടി എം ജി പെർ ഡിയർ ഇനി വൺ ഫോർട്ടിയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ജി ടി ടി ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഹൈ റിസ്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള വുമണിനും ആദ്യമേ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് so no need of doing gct for them avarku directly gtt cheyam appo high risk ulla women nu pinne gct il glucose challenge test il 140 il koodudile vanna women nu glucose tolerance test cheyam appo ivide fasting avashyana or 6 to 8 hours fasting nu shesham avare clinical il varumbol lab il varumbol aadim avare fasting blood sugar check cheyam aa fasting blood sugar normally 95 mg ilum thaaleyana varendathu okay അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നേരത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമേ കൊടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ അവർ കഴിയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നോർമലി ആ ഒരു ലെവൽ വരേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റിയിലും താഴെയാണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് അവറിൽ ചെയ്യും തേർഡ് അവറിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ തേർഡ് അവറിലും ത്രീ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞത് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് വൺ ഫോർട്ടിയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ ഡയഗ്നോസ് ഇറ്റ് ആസ് ഗസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജി ഡി എമ്മിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ജി ഡി എമ്മിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൈമറി ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറ്റിനും എക്സസൈസിനുമാണ് സോ ഡയറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെയും എക്സർസൈസിലൂടെയും ഒക്കെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോളിൽ വെക്കാൻ നോക്കും ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇൻസുലിനിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ സോ ഇൻസുലിൻ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ്റെ ഡോസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം സെക്കൻഡ് ട്രെമസ്റ്റർ തേർഡ് ട്രെമസ്റ്റർ വീക്സ് കഴിയും തോറും പ്ലാസ്റ്റൻ്റിൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡോസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇനി ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ഡോസ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കാരണം ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റൻ്റെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി ഇൻസുലിൻ്റെ ഡോസും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്ലാസ്റ്റൻ്റെ ഹോർമോൺസ് തീരെ ഇല്ലാതാകും ബ്ലഡിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇൻസുലിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് സോ ജി ഡി എം ഉള്ള വുമണിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വുമണിനും ഫ്യൂച്ചറിൽ പിന്നീട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മെലേറ്റിസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എവ്രി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് റെഗുലർ
ഇപ്പോൾ പ്രിയ ക്ലാംഷ്യനെ പറ്റി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക പ്രിയ ക്ലാംഷ്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാണും എഡീമ കാണും ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ കാണും അപ്പോൾ പ്രിയ ക്ലാംഷ്യക്കൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് പോളി ഹൈഡ്രാമിനിയോസ് പോളി ഹൈഡ്രാമിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്യൂട്ടിക് ഫ്ലൂഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നത് മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് എം എല്ലിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പോളി ഹൈഡ്രാമിയോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഒരു വുമണിന് ജി ഡി എം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നിയോനേറ്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ജി ഡി എം ഉള്ള മദേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബേബീസിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാകാവുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഇത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ജി ഡി എം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ന്യൂ ബോണിന് അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീറ്റസ് യൂട്രസിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഫീറ്റസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ബ്ലഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫീറ്റസിൻ്റെ പാൻക്രിയാസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പിന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ബേബിയുടെ ഈ ബ്ലഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സോ പാൻക്രിയാസ് ഓൾറെഡി ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസുലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വരും ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മെമ്മറിയിൽ വേണം ജി ഡി എം ഉള്ള മദറിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമ്മൾ ഇനി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കണം അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ന്യൂ ബോൺസിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോസോമി ആണ് അതായത് ബേബിയുടെ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ മോർ ദാൻ ഫോർ കിലോഗ്രാം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബർത്ത് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഈ ഫീറ്റസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വജേനൽ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് മദറിന് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകാം അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഡിസ്റ്റോഷിയ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകാം സോ ഈ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഷോൾഡർ മദറിൻ്റെ പ്യുബിക് സിംഫൈസിസ് ബോണിന് താഴെ സ്റ്റക്ക് ആകാം സോ ഷോൾഡർ ആൻറ്റീരിയർ ഷോൾഡർ പുറത്തേക്ക് വരാത്തൊരവസ്ഥ അതാണ് ഷോൾഡർ ഡിസ്റ്റോഷിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെലിവറിയുടെ സമയത്തുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുമൂലം സിസേറിയൻ സെഷൻ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു മാക്രോസോമിയ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പ്രീ ടൈം ലേബർ പലപ്പോഴും ജി ഡി എം ഉള്ള മദേഴ്സിന് നേരത്തെ തന്നെ ഡെലിവറി നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ തേർട്ടി സെവൻ വീക്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പ്രീ ടൈം ലേബർ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് അതർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ആർ ഡി എസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രം ഉണ്ടാകും സോ പലപ്പോഴും ജി ഡി എം ഉള്ള മദേഴ്സിന് അവരുണ്ടാകുന്ന ന്യൂ ബോൺസിന് ആർ ഡി എസിനുള്ളൊരു റിസ്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ബേബീസിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് വരാനായിട്ടും ഒരു റിസ്ക് കാണുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ജി ഡി എം മൂലമുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ മറ്റേണൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നിയോനേറ്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ജി ഡി എമ്മിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ജി ഡി എമ്മിൻ്റെ കോഴ്സസ് പഠിച്ചു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ സ്ക്രീനിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾസോ സോ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജി ഡി എം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ